गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स बगा कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सोल्यूशन मे फोर्थ वे अपने बढ़ाई है ऑलरेडी तीन वेज अपन कंप्लीट के फर्स्ट तुम्स है पर्सेंट बाय मास मास पर्सेंटेज सेकंड मोल फ्रैक्शन थर्ड वेरी इम्पॉर्टंट मोलैरिटी कैपिटल एम ने अपन दाखिल युनिट दिल तुम्हें मोल्स पर लीचर कि मोल्स पर डी एम क्यूब एंड नाव द फोर्थ वे टू एक्सप्रेस द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन and that one is your molality which is represented by small m man m ka molarity ni molality ya dogan madhe kay difference hai baguya bagayla kasa define karnar or is simple it is the number of moles it is the number of moles of solute सेम सेंटेन्स अपन मोलैरिटी मध्य यूज के मित्रों फरक का इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन वन के जी ऑफ सॉल्वेंट हे दोन शब्द फार महत्व के वरच सेंटेन्स सम है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन वन लीटर वन के जी चाहिए अपन का मटल तो वन लीटर आ सॉलवेंट चाहिए सोल्यूशन मटल एवं लक्षा ठेवा वन लीटर ऑफ सोल्यूशन वन लीटर ऑफ सोल्यूशन मजे मोलैरिटी कैपिटल एम एंड वन के जी ऑफ सोल्यूशन नहीं सॉलवेंट दैट इज युअर मोलैलिटी मजे एक किलोग्रैम्स के जी मे किलोग्रैम्स सॉलवेंट घ सोल्यूशन नहीं सॉलवेंट ज्यादे कि मोल्स सोल्यूट प्रेजेंट है तला मनना तुम्हें मोलैलिटी मग हाँ मोलैलिटीच इक्वेशन जे मित्रान कशा पद्धति ने तुम्हें देना मोलैलिटी ज्यादा तुम्हें स्मॉल एम ने दाखल है खूब सीम्पल अस इक्वेशन देखो अपन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जे तुम्हारा डेफिनेशन में दिल है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय सॉलवंट घ मित्रों अपने बरबर है सॉलवंट मास अपने यूज कराए मगस अपन वॉल्यूम यूज के वॉल्यूम को सोल्यूशन चाहिए अपने मास यूज कराए को सॉलवंट मास ऑफ सॉलवंट पे कशा मधे पाइजे रे किलोग्राम्स मधे पाइजे दिस इज दवेशन टू खालकुलेट दी मोलैलिटी स्मॉल एम तो कैपिटल एम होता स्मॉल एम है मग हाँ मोलैलिटीच यूनिट कस तुम्हें देना मित्रान दर फॉर द यूनिट ऑफ मोलैलिटी स्मॉल एम कैन बी गिवन एस कस देना रे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मे तला मोल ने दाख पर के जी ऑफ सॉलवंट मैं यहाँ कस लिखना तुम्हें परत अस लिख तरी चले कि मोल्स के जी इन्वर्स मटल तरीपन चले दिस इज दी यूनिट फॉर युअर मोलैलिटी आता इतने हि जी टर्म्स जे मित्रों नंबर ऑफ मोल्स नंबर ऑफ मोल्स कश कैलक्युलेट करता इट इज वेल नॉन टू यू तुम्हारा सर्वान चांगल पद्धति ने महती है मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इट गिव्स नंबर ऑफ मोल्स नंबर ऑफ मोल्स तुम्हारा मिला कशाने डिवाइड कराए रे सॉलवंट मास ने तुम्हारा डिवाइड कराए इट विल गैट दी मोलैलिटी लक्ष आता मोलैलिटी से डेफिनेशन अपन बगित मोलैलिटी से यूनिट बगित इत वॉल्यूम यूज कर लेक्चरला संगित है इट इज टेम्परेचर इंडिपेन्डंट डज नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर हि जी टर्म है मोलैलिटी हि टेम्परेचर विपेंड नहीं पर्सेंट बाय मास मॉल फ्रैक्शन मोलैलिटी हे तिघ टर्म टेम्परेचर विपेंड नहीं पग्चर जी टर्म अपन बगित मोलैरिटी कैपिटल एम 
दैट इज टेम्परेचर डिपेन्डंट परत पर संगत खूब इम्पॉर्टंट है कारण एंट्रांसला तुम्हारा तैयार क्वेश्चन विचारला जो मित्रों बराबर है मत ब हाँ मोलैलिटी पर आधारित अपने न्यूमरिकल्स बढ़ाए मित्रों दर फॉर जस्ट कन्सिडर हियर द न्यूमरिकल्स डिपेंडिंग ऑन द मोलैलिटी वेरी फर्स्ट न्यूमरिकल आता मोलैलिटी वी न्यूमरिकल है मेरे कुछ लवेशन यूज कराए पर संगा की गरज नहीं है मोलैलिटी से यूनिट का देना तो पे तुम्हारा संगा की गरज नहीं है समझा आता तुम्हारा एखाद न्यूमरिकल दिला है इलेवन पॉइंट इलेवन ग्राम्स ऑफ यूरिया इलेवन पॉइंट इलेवन ग्राम्स ऑफ यूरिया सोल्यूड तुम्हारा दिल यूरिया मस पुम्ला देन टाकल है वॉज डिजॉल्व इन वॉज डिजॉल्ड वॉज डिजॉल्व इन हंड्रेड ग्रैम्स तो दुसर मास जर मित्रो मस तुम डेफिनेटली कसल सॉल्वेंट अल हंड्रेड ग्रैम्स ऑफ वॉटर आता अपन न्यूमरिकल कसल से बगत है रे मोलैलिटी वर्ष बगतो है तुम्हारा डेफिनेटली पुढ़ का मटल अल कैलक्युलेट कैलक्युलेट दी मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन सोल्यूशन की मोलैलिटी जी मित्रों तुम्हारा कैलक्युलेट कराएगी बराबर है मत मोलैलिटी का फॉर्म्यूला तुम्हारे है तैयार तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स पाइजे सोल्यूट से सोल्यूट का दिल रहे यूरिया म सर्वत अगोदर अपन यूरिया से नंबर ऑफ मोल्स कैलक्युलेट करना मित्रों कारण कि जोपर्य तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स संगता नहीं है तोपर्यंत तुम्हें मोलैलिटी कैलक्युलेट करू शकत नहीं मनु बता नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया मगर न्यूमरिकल मधे अपन बगित मास ऑफ यूरिया बरबर है आता मास ऑफ यूरिया का ऑलरेडी दिल तुम्हारा इलेवन पॉइंट इलेवन ग्राम्स डिवाइडेड बाय का करना मोलर मास ऑफ यूरिया यूरिया मोलर मास मगर न्यूमरिकल मध्य अपन घन एच टू सी ओ एन एच टू हाँ फॉर्म्यूला है नाइट्रोजन च चौदह ऑक्सीजन च सोड़ा हाइड्रोजन च एक कार्बन च बारह है सर एटॉमिक मास जे प्रत्येक इलेमेंट तुम्हें ऐड कर मोलर मास जे मित्रों यूरिया चे तुम्हारा मिले सिक्सटी इलेवन पॉइंट इलेवन डिवाइडेड बाय सिक्सटी जर तुम्हें के लिए तुम्हारा आंसर मिले जीरो पॉइंट वन एट फाइव टू दीज आर दी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ युअर यूरिया हे यूरिया से नंबर ऑफ मोल्स तुम्हारा मिला कैलक्युलेशन बाय लॉग तुम्हें चेक कराएं तुम्हारा लॉग जमतो कि नहीं तुम्हारा तो लक्षा दे बराबर है और अपना आंसर करेक्ट है कि नहीं तुम्हारा तो सहज समझू शकते मित्रों नंबर ऑफ मोल्स अपन का नुस्त नंबर ऑफ मोल्स का चलना नहीं अपने तो अपने का रे मोलैलिटी का मोलैलिटी का फॉर्म्यूला का नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स सॉल्वेंट च मस दिल खरे यस दिल पे मस जे दिल मित्रों सॉल्वेंट ये तुम सोल्यूट च मस है तुम सॉल्वेंट मस सॉल्वेंट मस ग्रैम्स मे दिल है ये किलोग्राम मे करा ग्रैम च किलोग्राम मे कस करता रे मैं महती है दर फॉर मस ऑफ सॉल्वेंट मस ऑफ वॉचर विच इज इक्वल टू वन हंड्रेड ग्रैम्स डिवाइडेड बाय किलोग्राम मे कराएल तो क्या करना रे वन थाउजंड ने तेल डिवाइड करा वन हंड्रेड डिवाइडेड बाय वन थाउजंड दैट इज पॉइंट वन के जी कि आल रे पॉइंट वन के जी ये सहज तुम्हारा समझेल मित्रों आता अपने दोगों गोषी महती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट महती है मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम महती है ग्रैम चाह कन्वर्शन किलोग्राम मे भरपूर वे स्केल तुम्हें अगर चौथी पांचवी पास तुम्हें के लिए मित्रों वन थाउजंड ने डिवाइड करा तो ग्रैम च कन्वर्शन किलोग्राम मे हो है बराबर है मत अपने मोलैलिटी कैलक्युलेट कराई है दैर फॉर हियर दैर फॉर 
मोलालिटी ज्याला तुम्ही स्मॉल एम ने दाखवतात कोणासाठी पाहिजे रे आपल्याला ऑफ युरिया सोल्युशन विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ युरिया पूर्ण वर्डिंग मध्ये लिहिलं तरी पण चालेल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ युरिया असं म्हटलं तरी पण चालेल डिवायडेड बाय मास ऑफ सॉल्वंट लिहिलं तरी चालेल आणि सॉल्वंट जे वापरलंय काय वापरलं आपण सॉल्वंट रे वॉटर वापरलंय वॉटर लिहिलं तरी चालेल पण कशामध्ये मास ऑफ सॉल्वंट इन किलोग्राम्स दॅर फॉर विच इज इक्वल टू आता दोघं गोष्टी तुम्हाला माहिती आहेत मग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ युरिया काय कॅल्क्युलेट केलं आपण झिरो पॉइंट वन एट फाय टू डिवायडेड बाय पॉइंट वन डिवायडेड बाय पॉइंट वन के जी तर याचं आन्सर बाय लॉक करायची गरज नाही आहे बाय कॅल्क्युलेटर करायची गरज नाही आहे जस एक डेसिमल पॉईंट जर इकडे सरकावला तुम्ही तर तो वन होऊन जाईल म्हणजे इकडे पण तुम्हाला वन सरकावा लागेल म्हणजे झिरो पॉईंट वन एट जो आहे त्याला वन पॉईंट एट करावा लागेल डिव्हायडेड बाय वन डिव्हायड बाय वन लिहिला नाही तरी चालेल ते तुमचं फायनल आन्सर जे असेल मित्रांनो ते मिळेल तुम्हाला वन पॉईंट एट फाय टू मग युनिट काय देणार ऑलरेडी म्हटलं आपण बघा बरोबर आहे कारण की एन एन मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ज्याला तुम्ही मोल दाखवणार आणि सॉल्वंट इन के जी आहे म्हणून के जीने दाखवणार म्हणून मोल्स के जी इन्व्हर्स त्याचं युनिट आहे तर अशा पद्धतीने मित्रांनो देर इज अ फायनल आन्सर विच इज वन पॉईंट ॲट फाय टू मोल्स के जी इन्व्हर्स विच इज द मोलॅलिटी ऑफ द गिव्हन युरिया सोल्युशन तर हे युरिया सोल्युशनची मोलॅलिटी आपण काढली मित्रांनो असंच वेगवेगळे न्युमरिकल्स तुम्ही या ठिकाणी सॉल्व करू शकतात बरोबर आहे म्हणजे जसं आता हे एक न्युमरिकल आपण सॉल्व्ह केलं मोलॅलिटीवरचं अजून एक न्युमरिकल तुमच्या बुकमध्ये दिलेलं आहे ते तुम्ही रेफर करा सॉल्व्ह करून दिलं आहे फक्त जस्ट अंडरस्टँड करून घ्या की कशा पद्धतीने मोलॅलिटी कॅल्क्युलेट केलेली आहे बरोबर आहे एक वेगळ्या पद्धतीचं न्युमरिकल परत आपण या ठिकाणी घेऊयात बघा फर्स्ट न्युमरिकल आपण बघितलं आहे न कन्सिडर हियर the second numerical again which depends on the same formula baka the numerical asnare tumcha 34.2 grams of sugar 34.2 grams of sugar manje parat jase ikade baka urea cha mass tumhala dilo hota tase solute cha mass sugar cha mass tumhala deun taklay was dissolved in water to produce was dissolved in water to produce tela apan water madhe dissolve karto evdi sugar getle apan 34.2 grams dissolved in water tela paniyat dissolve kele ani produce शुगरला जर पाण्यात डिझॉल्व करेल तर काय धरेल रे तर त्याला म्हणतो आपण शुगर सिरप सिरप म्हणजे आपल्या भाषेमध्ये पाक साखरेचा पाक तयार होईल बरोबर आहे बघा थर्टी फोर पॉईंट टू ग्रॅम्स ऑफ शुगर वॉज डिझॉल्व इन वॉटर टू प्रोड्यूस टू वन फोर पॉईंट टू टू प्रोड्यूस टू वन फोर पॉईंट टू अगेन इट इज इन अ ग्रॅम हे पण कशामध्ये असेल रे ग्रॅम्समध्ये असेल ऑफ शुगर सिरप ऑफ शुगर सिरप सिरप म्हणजे काय ते ऑलरेडी तुम्हाला या ठिकाणी मी सांगितलं जसं या ठिकाणी युरियाचं सोल्युशन तयार केलं आहे तसं तिकडे आपण शुगर सोल्युशन किंवा सिरप तयार केला आहे आणि पुढे म्हटलं आहे कॅल्क्युलेट द मोलॅलिटी ऑफ द शुगर इन द सिरप म्हणजे थोडक्यात यू हॅव टू कॅल्क्युलेट द मोलॅलिटी कॅल्क्युलेट द मोलॅलिटी मोलॅलिटी तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायची आहे बघा थोडंसं वेगळ्या पद्धतीचं हे न्युमरिकल तुम्हाला दिलेलं आहे कशा पद्धतीने सॉल्व्ह करणार मित्रांनो बघूया आता या ठिकाणी दिलेलं काय विचारलेलं काय सॉल्व्ह कशा पद्धतीने करणार खूप इंटरेस्टिंग असं न्युमरिकल आहे 
बघा थर्टी फोर पॉईंट टू ग्रॅम्स ऑफ शुगर म्हणजे तुम्हाला सोल्यूटचं मास देऊन टाकलंय मास ऑफ सोल्यूट बरोबर आहे डिझॉल्ट प्रोड्यूस टू पॉईंट वन फोर सॉरी नॉट टू इट्स अ टू वन फोर पॉईंट टू आहे टू वन फोर इट्स अ टू वन फोर दोनशे चौदा पॉईंट दोन म्हणणार तुम्ही त्याला टू वन फोर पॉईंट टू ग्रॅम्स ऑफ युअर शुगर सिरप आणि मग त्याची मुला रेडी तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायची आहे सॉल्वंट दिलेलं नाही बरोबर आहे पण आपण काढू शकतो मग डिझॉल्व इन वॉटर म्हटलं आहे मग एवढं ग्रॅम शुगर आपण पाण्यात टाकली आणि ते डिझॉल्व झाल्यानंतर त्याचं मास एवढं येतं म्हणजे काय रे पाणी म्हणजे वॉटर आणि शुगर एकत्र केल्यावर त्याचं मास एवढा आहे की तुम्हाला मास ऑफ वॉटर मिळेल की नाही यस डेफिनेटली मिळेल बरोबर आहे मग इथं बघा मास ऑफ सोल्यूट तुम्हाला डिटेल लिहायचं तुम्ही लिहू शकतात मास ऑफ सोल्यूट विच इज इक्वल टू थर्टी फोर पॉईंट टू ग्रॅम्स आता सोल्यूट काय घेतलं रे तुम्ही शुगर घेतलं मित्रांनो खूप इम्पॉर्टंट आहे मोलर मास ऑफ सोल्यूट जे आपल्याला लागणारे नंबर ऑफ मोल्स काढण्यासाठी ते पण फार महत्वाचं आहे मोलर मास ऑफ शुगर शुगरचं मोलर मास सी ट्वेल एच ट्वेंटी टू इलेवन याचं मोलर मास जर घेतलं मित्रांनो तर ते तुमचं थ्री फोर टू ग्रॅम्स पर मोल मोलर मास म्हणून पर मोल म्हणणार तुम्ही हे थर्टी फोर पॉईंट टू आहे हे थ्री फोर टू येणार आहे बरोबर आहे बघा मास तुम्हाला माहिती आहे मोलर मास तुम्हाला माहिती आहे सॉल्वंटचं मास पण आपल्याला लागतं देअर फोर मास ऑफ सॉल्वंट सॉल्वंट काय वापरलं रे आपण वॉटर बघा टोटल सिरपचं जे मास आहे दोनशे चौदा पॉईंट दोन हे कोणाकोणाचं मास आहे रे त्याच्यात आपण शुगर पण आहे आणि वाटर दोघांचं मास आहे मग त्याच्यातून दोनशे चौदा पॉईंट दोन मधून जर आपण शुगरचं मास कमी करून टाकलं चौतीस पॉईंट दोन हे शुगर आहे त्याच्यातले ह्या दोनशे चौदा पॉईंट दोनमध्ये एवढी शुगर आहे ते जर काढलं तर तुम्हाला त्याच्यातलं वॉटर जे मित्रांनो त्या वॉटरचं मास तुम्हाला मिळेल मग काय मिळणार आहे बघा आता दोनशे चौदा पॉईंट दोन हा पॉईंट टू पॉईंट टू तर गेला समजा दोनशे चौदामधून चौतीस गेले परत वरचे चौतीस गेले वरचे चौदा जर गेले तर अजून वीस कमी करायचं तुम्हाला दोनशे मधलं वीस गेले तर वन ऍट झिरो एकशे ऐंशी तुमचं वॉटरचं मास आलं मित्रांनो सॉल्वंटचं म्हणजे वॉटरचं मास आलं वन ऍट आता सर्व माहिती आहे आता फक्त तुम्हाला मोलॅलिटी कॅल्क्युलेट करायची मोलॅलिटीसाठी अगोदर नंबर ऑफ मोल्स आपण कॅल्क्युलेट करणार दॅर फॉर हिअर नंबर ऑफ मोल्स कोणाचे रे सोल्यूटचे म्हणजे शुगरचे मग मास ऑफ शुगर काय घेणार मास ऑफ शुगर तुम्हाला दिलं आहे थर्टी फोर पॉईंट टू डिवायडेड बाय मोलर मास ऑफ शुगर काय लिहिणार रे मोलर मास थ्री फोर टू जस्ट एक डेसिमल पॉईंटचा फरक आहे म्हणजेच डेफिनेटली तुमचं आन्सर असलं पाहिजे झिरो पॉईंट वन मोल बाय युझिंग लॉक टेबल करा कॅल्क्युलेटर करा तुम्हाला आन्सर मिळेल झिरो पॉईंट वन मोल आता नंबर ऑफ मोल्स तुम्हाला मिळाले आता फक्त फॉर्म्युला युटिलाईज करायचा आहे मोलॅलिटीचा फॉर्म्युला युज करा दॅर फोर मोलॅलिटी काय रे फॉर्म्युला मोलॅलिटी कोणाची मोलॅलिटी काढायची आपल्याला शुगर सोल्युशनची मोलॅलिटी ऑफ शुगर सोल्युशन जसं या डीने काढलं आपण बघा मोलॅलिटी ऑफ युरिया सोल्युशन तसं मोलॅलिटी ऑफ शुगर सोल्युशन विच इज इक्वल टू कसं लिहिणार नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर डिवायडेड बाय मास ऑफ सॉल्वंट मास ऑफ सॉल्वंट पण कशामध्ये असलं पाहिजे मित्रांनो मास ऑफ सॉल्वंट शुड बी अँड किलोग्राम्स बरोबर आहे मग आता याचा पुढचा जो पार्ट आहे ह्या साईडला लिहितोय मी त्याला सिम्पल कॅल्क्युलेशन आहे मोलॅलिटी कशाने दाखवणार स्मॉल एमने दाखवणार निश्चितच दॅर फॉर हिअर स्मॉल एम मोलॅलिटी 
of the sugar solution which is equal to number of moles of sugar calculate kele re apan edigani 0.1 mole therefore uh, 0.1 divided by mass of the solvent in kilogram ata ya tikani aplyala thodasa conversion karava lagel 180 ekshanshi gram hai tela 1000 ne divide kara 1000 एज अ डिवाइड केलं तर तुम्हाला डेफिनेटली त्याचा आन्सर मिळेल किलोग्राम मध्ये जसं या ठिकाणी बघा 100 ला पण 1000 ने डिवाइड केलं तुमचं आन्सर काय आलं रे 0.1 आला बरोबर आहे तसं या ठिकाणी जर तुम्ही डिवाइड केलं तर तुम्हाला आन्सर काय मिळणार बघा तुम्ही सहज कॅल्क्युलेशन करू शकतात की 180 डिवाइडेड बाय 1000 180 1000 बघा 1 शून्य गेला 1 शून्य गेला परत 2 शून्य आहेत हा 1 शून्य गेला म्हणजे इथे आला परत 1 शून्य गेला परत इथे आला म्हणजे काय आलं तुमचं 0.0.1 जसं आहे पॉइंट 1 आहे तसं 0.18 0.18 मग पॉइंट 1 डिवाइडेड बाय 0.18 यस पद्धतीने तुम्हाला शेवटी कॅल्क्युलेशन करायचं आहे ते कॅल्क्युलेशन केल्यानंतर तुम्हाला त्याची मोलॅलिटी मिळेल मित्रांनो तुम्हाला 0. पॉइंट बघा आता जर तुम्ही लॉजिकली विचार केला तर हा 1 जर आपण घेतला तर हा तुमचा नियर अबाउट 20 होऊन जाईल मित्रांनो 18 म्हणजे 20 1.8 होऊन जाईल म्हणजे दोनने त्याला डिवाइड करता आहे तुम्ही 1 डिवाइडेड बाय 2 1 डिवाइडेड बाय 2 म्हणजे 0.5 म्हणजे नियर अबाउट तुमचा आन्सर 0.5 आला पाहिजे वर तुमचं 1.852 आलं आहे तसं या ठिकाणी 0.5 च्या जवळपास तुमचा आन्सर आला पाहिजे अँड दैट आन्सर शुड बी 0.556 मोलॅलिटी रे याला कसं युनिट देणार डेफिनेटली इट इज आर मोल्स पर केजी मोल्स केजी इनवर्स दिस इज द मोलॅलिटी ऑफ युअर शुगर सिरप हे झालं तुमची शुगर सिरप जे असणार मित्रांनो त्याची ही मोलॅलिटी असेल तर बघा मित्रांनो दोन वेगवेगळे न्यूमरिकल्स आणि एक तुमच्या पुस्तकात सॉल्व करून दिलेला न्यूमरिकल आहे ती गो न्यूमरिकल्सचं व्यवस्थित स्टडी करा डेफिनेशन याच्यात महत्त्वाची आहे इक्वेशन महत्त्वाचं आहे आणि कशा पद्धतीने नंबर ऑफ मोल्स काढणार पुटअप करणार सॉल्वंटचं मास के जीमध्ये घेणार आणि शेवटी तुमचं हे कॅल्क्युलेशन्स त्या ठिकाणी आलेले आहेत खूप डिटेल आपण या ठिकाणी दोघं न्यूमरिकल्स बघितले डेफिनेशन आपण तयार केले व्यवस्थित रिपीटेडली हे लेक्चर बघा हेच नाही तर ह्या चॅप्टरचे इंट्रोडक्शन टू अनालिटिकल केमिस्ट्रीचे सर्वच लेक्चर तुमच्यासाठी फार महत्त्वाचे आहेत जे तुमच्या मागच्या लेक्चरला पण तुम्हाला सांगितले की हा बेस आहे तुमचा नॉट ओनली फॉर इलेवन्थ नॉट ओनली फॉर ट्वेल्थ बट वेन एव्हर अँड वेर एव्हर यू स्टडी केमिस्ट्री दॅन इट्स अ बेसिक पार्ट फॉर युअर केमिस्ट्री तर केमिस्ट्री हा बेसिक पार्ट आहे त्याचं स्टडी व्यवस्थित करा सिन्सिअरली करा कारण की प्रत्येक ठिकाणी इव्हन तुम्हाला बाकीच्या सब्जेक्टमध्ये सुद्धा याचा यूज होऊ शकतो कॉन्सन्ट्रेशनचा मोलॅरिटी मोलॅरिटी पर्सेंट बाय मास मोल फ्रॅक्शन ह्या टर्म्स तुम्हाला बाकीच्या सब्जेक्टमध्ये पण कुठंतरी येतात त्यावेळेस आपलं ते लक्षात आलं पाहिजे म्हणून ह्या सर्व गोष्टींचा जर विचार केला मित्रांनो तर हे खूप बेसिक असं तुमचं चॅप्टर आहे म्हणून सर्व व्हिडिओज जे आहेत ते रिपीटेडली बघा व्यवस्थित बघा सर्व कन्सेप्ट क्लिअर करून घ्या ठीक आहे तर हे जे तुमचं चॅप्टर आहे मित्रांनो इंट्रोडक्शन टू द अनालिटिकल केमिस्ट्री हे चॅप्टर या ठिकाणी आज आपलं संपलं आहे नेक्स्ट चॅप्टर आपण नंतर सुरू करणार कुठलं असेल काय असेल तुम्हाला ग्रुपला नोटिफिकेशन येईल ठीक आहे आज आपण या ठिकाणी थांबतो आहे फायनली इट्स माय हंबल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू प्लीज स्टॅट होम अँड बी सेफ थँक्यू बाय